मी संकर्षण फार मनापासून तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतो तुम्हाला तर माहिती आहे मंडळी सध्या मी घरोघरी खवईगिरी करतोय त्यानिमित्ताने बरीचशी बाहेरची माणसं मला भेटतात आता झालंय असं या घरोघरी खवईगिरी करताना मी त्यांना एक हक्काचा माणूस भेटलोय हो झी मराठीशी निगडीत जेवढे काही निरोप असतील ते सगळे माझ्याजवळ देतात परवा एक काका म्हणाले की अहो भाऊ कदमनं सांगा ना आम्हाला त्यांची कॉमेडी खूप आवडते तसंच कुणीतरी एक ताई भेटल्या त्या म्हणाल्या अहो निलेश साबळेनं सांगा ना आम्हाला त्यांचं अँकरिंग फार आवडतं कुणीतरी म्हणालं की राधिकाची काळजी घ्या बाबा त्या गुरुनाथ संत शनायचा काही भरोसा नाही तर मला हे ऐकून असं वाटतं ना की अरे मी जणून एक हक्काचा दादा आता तर झालेलो आहेच आहे पण शिवाय त्यांना ना खूप जवळचा वाटतो आपल्या या कार्यक्रमामुळे की हा माणूस आपला निरोप त्यांच्यापर्यंत पोचवू शकेल तर ही जी प्रेमाची जबाबदारी आहे ना ही फार प्रेमानेच मी पार पाडणार आहे तुमच्या मनात जे जे काही आहे ते माझ्याजवळ हक्काने सांगत जा मी ते झी मराठीपर्यंत आणि आपल्या सगळ्या कलाकारांपर्यंत पोचवण्याचं काम करेन याच्याशिवाय माझं एक वेगळं महत्त्वाचं काम आहे ते लक्षात येणं खवईगिरी करणं आणि त्याच कामासाठी मी आलेलो आहे कांदिवली पश्चिम भागात जाऊया आपण तिच्या घरी गप्पा मारूया आणि मग पाहूया अप्रतिम असे पदार्थ चला नमस्कार नमस्कार ताई तुझं खूप मनापासून आजच्या भागात स्वागत तुमचं पण आणि जी मराठीचं पण थँक यू सो मच आमच्या सगळ्या टीमचं तू स्वागत केलंस आम्हाला फार छान वाटलं बर काय नाव ताई तुझं माझा सौ प्रिया प्रकाश वराड अच्छा काय करतात मिस्टर मिस्टर आता लॅब मध्ये लॅब म्हणजे स्टुडिओच्या लॅब मध्ये कामाला अच्छा बर तू काय करतेस मी आता हाऊस वाईफ आहे आता मी सध्या इकडे पार्लर मध्ये काम करते पहिला मी टिफिन चा काम करत होती बर मग टिफिन चा काम करता करता मी हळूहळू म्हटलं आता जाऊ दे मुलां मुलांनी आता मुलं मोठी झाली त्यांचं सगळं व्यवस्थित चाललंय मुलाचं लग्न झालं त्या त्याला पण बाळ झालंय आजी झाली मी आजी झालेली असताना जॉब वेगळा कशा लागतो जरा टाइम असं जरा वेगळं ना असं काहीतरी आपलं आपल्याला करायला पाहिजे की नाही बरोबर बरोबर पण आता आपण जरा मागे जाऊया तू आधी वेगळं काहीतरी जॉब केलायस ना हा टिफिनचं टिफिनचं ते काय होतं नेमकं म्हणजे आमचा पहिला स्टुडिओ होता ना फोटो स्टुडिओ होता मग ते लग्न झाल्यानंतर फोटो स्टुडिओ आम्ही लोकांनी केला आम्ही दोघं चालवायचो मी आणि हे बर पण म्हणजे ते जरा लॅब मध्ये आम्हाला लोकांना जरा पैसे देण्यामागे लोन असं हे करण्यामध्ये मागे पुढे झालं थोडं त्याच्यामुळे मग आम्ही लोकांनी ठरवलं की आता जाऊ दे हे आपण बंद केल्यामध्ये बरं नाही तर काय तर नुकसान नको हा नुकसान नको व्हायला मग त्याच्यामुळे मग नंतर मग आम्ही असं ठरवलं की बाबा आता आपण आपण आपलं बघूया मग हर्षचे पप्पा बोलले की मी नोकरी बघतो काहीतरी मग त्यांनी नोकरी धरली तशी अच्छा बर मग आता आपण जरा अजून मागे जाऊया लहानपण कुठे गेलं घरी कोण कोण असायचं लहानपण माझं मी पहिला बोरवलेला मम्मी पप्पा आम्ही सगळे बोरवले राहायचो बर पप्पानी मोठा फ्लॅट घेतल्यावर आम्ही मालाडला गेलो राहायला अच्छा आणि लग्न किती वर्षांपूर्वी झालं माझं एकोणतीस वर्ष झाली लग्नाला बर लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज दोन्ही म्हणजे लव पण आहे आणि अरेंज पण आहे असं झालंय म्हणजे नेमकं मोठी ताईचं लग्न झालं त्याच्या तीन वर्षानंतर माझं झालं लग्न पण मग काय नेमकी सुरुवात कशी झाली कुठे भेट झाली काय झालं मी तेव्हा दहावी शाळेत होती अच्छा तेव्हा हे म्हणजे हर्षलचे पप्पा आहेत ना तेव्हा यायचे म्हणजे तिथे सायकल होती त्यांची तेव्हा कशाला म्हणजे अभ्यास करायला येत होते का सहज येत होते मला बघायला अच्छा ओके मग तसंच बघायला यायचे असं मग त्यांनी मला विचारलं मग मी बोलली बापरे आता ताई त्या घरात आहे आणि मी अशी त्या हिशोबाने म्हणजे येतच नाही ना अशी मग ते बोलले ना असं काय नाही मी मम्मीला विचार म्हणजे माझ्या सासूबाईंना विचारीन वगैरे असं तसं बोलले मी म्हटलं नाही बाबा आमच्या घरात मम्मी पप्पांना कळल्या कळलं ना तर माझी चांगली बँड वाजणारी होईल म्हणून मी म्हटलं नको बाबा मी ते मम्मी पप्पांनी सांगितल्याशिवाय नाही तरी पण यांचं चालूच होत यांनी सासूबाईंच्या मागे लागले बर की मला हिच्याशीच लग्न करायचंय असं यांना स्थळ यायला लागले ना मग हे बोलायला लागले की चला मम्मी आईला सांगितलं मनिषा ताई मनिषा वहिनीच्या बहिणीशी बहिणीशीच लग्न करायचं मग ते सगळं ठरलं जुळून आलं बेस्ट लहानपणी पण तू अशीच बडबडी जबरदस्त मस्ती करू दे मस्ती खोर काय मस्ती म्हणजे काय नेमकं म्हणजे मुलांबरोबर मुलींबरोबर म्हणजे माझ्या कबड्डी क्रिकेट असं लगोरी नाही नाही मुलींचा एखादा खेळ कुठला मुलींचा म्हणजे असं काहीतरी आम्ही सारी पाठ खेळलो आम्ही जरा खेळली मी कबड्डी क्रिकेट जास्त खेळली वा वा फारच छान बर मला सांग लग्न झाल्यानंतर मग व्यवसाय तू बदलला असं म्हणालीस नाही का मिस्टरांनी पण मग तो बदलत असताना सगळ्या वेळेस दिवस सारखेच होते का थोडस फार कधी कमी कधी जास्त अशाही परिस्थिती होती नाही नाही मी म्हणजे टिफिनच धरलंच असं आणि हर्षला शाळेत टाकलेलं मग आता त्याचं तर फ्युचर बघायला पाहिजे ना पुढे बरोबर यांनी आणि मी ठरवलं की बाबा आपलं आता पटापट म्हणजे ह्याला मोठं करणं ह्याच्यातच आपलं आता हे आहे मग आम्ही असं म्हणजे मला चढ उतार तसं नाही म्हणजे मी त्या हिशोबानेच पुढे पुढे जात राहिली टिफिनच बघत गेली मग ऑर्डर घेत गेली बर असं पण मग या ह्याच्यामध्ये कधी भीती नाही वाटली की आता आपल्याला नाही मला आवड आहे ह्याची जेवणाची खूप आवड आहे 
रेसिपी बघायची तुमचा पण प्रोग्राम मी खूप याच्याने बघते आवडीने आम्ही आलोय म्हणून उगीच म्हणत नाही नाही शपत नाही शपत नाही मी दीड वाजता बरोबर बघते सगळं काम विचार पाहिजे अजूनही बघते काम वगैरे सगळं सोडून पहिला ताट जेवायला बसतो आम्ही बघायला आणि आज स्वतः तू या कार्यक्रमात येस मला किती आनंद असेल विचार करा झालाय ना आनंद खूप आनंद वा क्या बात आहे अजून काय सांगायला आवडेल तुला तुझ्या आयुष्याविषयी किंवा ज्यातन तू स्वतः खूप शिकलीस आई म्हणून पत्नी म्हणून असं काही सांगायला आवडेल पत्नी म्हणून तर मी यांना खूप साथ दिली अजूनही देते बर असं असं तेही म्हणतात का तूच म्हणून त्यांनाही विचारा हा ओके का बरं अशी एखादी सिच्युएशन की जेव्हा तुम्ही एकमेकांना खूप साथ दिलीत म्हणून तुम्ही मध्यंतरी नोकरी नव्हती बर मी म्हटलं टेन्शन घेऊ नका आपण आहे टिफिन तर करत होती ऑर्डर पण घेत होती मग मोठ्या मोठ्या पण घेतल्या शंभर दोनशे माणसाचं जेवणाचं पण मी ऍडजस्ट केलं बापरे हा मग हे लोक मदत करायची मला बर आणि मग मी करायची शंभर दोनशे माणसांपर्यंत मी स्वयंपाक करायची एकमेकांना सगळे मदत करून धरून राहून बरोबर वा मग आता ब्युटी पार्लर मध्ये परत नोकरी करण्याचं काय कारण मी तो कोर्स पण केला होता ना लग्नाच्या अगोदर बर मग ते कुठेतरी शिक्षण वाया जाऊ आणि मला ते पार्लर च खूप म्हणजे स्वतःला पण आवडतं नटायला दुसऱ्यांना नटायला नाही ते दिसत आहे आजही म्हणजे ताई एकदम छान साडी अगदी मोठं मंगळसूत्र नाकात न मला आवडतं हाऊस पाहिजेच ना वा क्या बात तू जेव्हा नवीन लग्न करून या घरात आलीस तेव्हाच दिवस कसे होते तेव्हा चांगलेच होते आम्ही सगळे एकत्र होतो बर ताई वगैरे म्हणजे जाव माझी फक्त हे तिसऱ्या नंबरचं म्हणजे माझे दीर आहेत ना त्यांचं लग्न काढलं ना त्याच्यामुळे आमचा आता फक्त वन बी एच फ्लॅट होता ना अच्छा मग त्याच्यामुळे मग नंतर मग आम्ही ठरवलं असं की जरा वेगवेगळं व्हावं बरोबर आणि मग बरोबर वेगवेगळं केलं सगळं सासूबाईंनी बर असा एखादा प्रसंग ज्याने तुला आजपर्यंत कदाचित खूप त्रास दिला एखादा भावनिक प्रसंग असं सांगता येईल कुठला माझ्या ह्या मुलाचं लग्न ठरलं हे झालं माझ्या मुलाचं लव्ह मॅरेज आहे हर्षलचं हा हर्षलचं मोठ्याचं लव्ह मॅरेज आहे तो मला सांगत होता मम्मी मला हिच्या सीत लग्न करायचं आहे आणि ती इंटर कास्ट आहे म्हणजे अच्छा तर म्हणजे मम्मी तिचे मम्मी पप्पा नाही बोलतायत मग आता मी काय करू हे ते त्याचं चालू होतं मग ते मला जरा टेन्शन जास्त आलं की मला तिच्याशीच लग्न करायचं आहे छोटे मग अशा वेळेला तू काय स्टँड घेतलंस मी बोलली टेन्शन घेऊ नको आपण त्यांच्या वडिलांना वगैरे व्यवस्थित विचारूया काय बोलतात बघूया फारच चांगली आई आहेस तू अनेक लव्ह मॅरेज इच्छुक असले ज्यांच्या मनात इच्छा आहे त्या तरुण मुलांना असं वाटेल की अरे अशीच आई आपलं मग झालं काय शेवटी फायनल झालं फायनल नाही पण मग पुढाकार घेऊन त्यांच्याकडे गेलो कोण मग आम्ही दोघांनी बर हा तिची मावशी जरा सिरियस होती ना जास्त हर्षलचं नाव घ्यायला लागली आमच्या हो तिला हर्षलचा लढा होता असा बर तर ती हर्षलचं नाव घ्यायला लागली आणि त्यांची मावशी दुसरी माझ्या सुनेची तिच्या भारती मावशीच्या मुलीचं नाव घ्यायला मुलाचं नाव घ्यायला लागली बर केदार म्हणून मग दोघांचं नाव घ्यायला लागली ती तर मग म्हणे केदार माहितीये मला तिच्या पप्पा बोलतात केदार माहितीये पण हर्षल कोण आहे आता मग त्याने सांगितलं वहिनीने सांगितलं त्या की हर्षल असं असं आहे मग त्यांनी मग आम्ही गेलो सरळ बोलायला म्हणजे मी त्यांना बघायला पण गेली थोडक्यात तू पुढाकार घेतलास तू पुढाकार घेऊन तुझ्या आहोंना कन्व्हिन्स केलंस की हर्षलला अशी अशी मुलगी आवडते आणि तुम्ही गेलात आणि सगळं सुरळीत झालं झालं वा ठीक आहे आता आपण एक काम करूया खवईगिरी महत्वाची आहे या खवईगिरीकडे येता येता मला एक प्रश्न विचारायचा आहे झी मराठी खरंच पाहतेस हो मग खूप आवडतं खूप आवडतं कुठले मालिका खूप आवडतात अगबाई सासूबाई हा ती पण आवडते मला ती आता आता सध्या मला ती खूप आवडते सध्या ती खूप आवडते आणि आम्ही सारी खवय हो म्हणजे काय ती तर मेनच नेहमी पाहते आता आपण पदार्थांकडे जाऊ आज काय व्हेज की नॉन व्हेज 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 फॅन्टास्टिक मंडळी मस्त गप्पा झालेल्या आहेत आता आपण लगेच पोहूया पदार्थांकडे चला प्रियाताई आपल्यासाठी पहिला पदार्थ करणार आहे तयार ना काय याचं नाव आहे गट्ट्याचा पुलाव ठीक आहे मग गट्ट्याच्या पुलाव साठी लागणार साहित्य बघू मग कृती करू तयार भात आहे बेसन आहे काजू तुकडे घेतलेले आहेत काळी मिरी लवंग आहे तेजपान आहे आणि कांदा आहे आणि टॉमॅटो ओवा जिर धण्याची पावडर आहे गार्लिक आहे लाल मिरची पावडर हळद आणि मीठ ओके हा तयार भात नॉर्मल का त्याच्यामध्ये काही घातलंय मी त्याच्यात तूप आणि मीठ घातलंय शिजताना शिजवताना बरं म्हणजे तूप घातल्यामुळे ते एकमेकांना चिकट चिकट बरोबर ना काय करूया पहिल्यांदा पहिला आपण प्रथम बाऊल मध्ये हे घेऊयात बेसन बरं पुढे लाल मिरची पावडर हळद मीठ धणा पावडर जिर जिर आपण घातले पुढे ओवा थोडस तेल किती साधारण थोडस एकदम तू म्हणशील तेवढंच मिक्स करायचंय घे मग करू पाणी घालू त्याच्यात असायला एक जीव करून घ्यायचा व्यवस्थितपणे बर 
साधारण किती वेळ लागतो याला छान उकडायला पाचच मिनिट हो नंतर याचे ह्याला थंड करून मग काप करून घेऊया आपण ठीक आहे गट्ट्याचा पुलाव आपण करणार आहोत त्यासाठी लागणारे बेसनाच्या पिठाचे रोल आहेत ते आपण छान उकडून घेऊ गार झाले की कट करून घेऊ आपण गट्टे छान उकडून घेतले आणि ते कट करून घेतले गार झाल्यावर आता काय आता ह्याच्यात ते गरम करूया काय घालूया त्याच्यात पहिल्यांदा जिरं जिरं लाल झाल्यावर लसूण टाकूया कांदा बर लसूण आणि कांदा घालून आपण ते छान थोडं लाल करूया आता काय पुढे टोमॅटो नेहमी घाल किती सगळे घालू बस बस चालेल तेजपान आणि ते कमालपत्र आणि काळी मिरी आणि लवंग बरं कमालपत्र घातलं काळी मिरी किती एक सात आठ हा लवंग टाका एक दोन आता हळद लाल मिरची पावडर धण्या पावडर आता ते कट्टे टाका जे आपण मग अशी छान उकडून घेतले आणि कट करून घेतले मीठ आता भात टाकूया बरं आता राहिले ते फक्त काजू वा झालं आता काजू घालूया त्याला काही आता परत झाकण ठेवायची गरज नाही नाही अजिबात नाही गट्ट्याचा पुलाव तयार झालेला आहे मला फार आवडतात असे पदार्थ ज्याच्यामध्ये थोडाफार मसाला आहे थोडेफार ड्रायफ्रुट्स आहेत आणि जो पोट भरायसारखा सुद्धा आहे म्हणजे ज्या दिवशी आपल्याला वरण भात भाजी पोळी चटणी कोशिंबीर ठेचा वगैरे सगळं करायचा कंटाळाला असेल त्या दिवशी तुम्ही गट्ट्याचा पुलाव आवर्जून करू शकता पोटभर खाऊ शकता पण करायसाठी आधी लिहून घ्या साहित्य आणि कृती गट्ट्याचा पुलाव करण्यासाठी लागणारं साहित्य तयार भात बेसन टोमॅटो कांदा खडा गरम मसाला काजू लसूण धणेपूड जिर ओवा लाल तिखट हळद आणि मीठ कृती प्रथम एका भांड्यात बेसन लाल तिखट हळद मीठ धणेपूड जिर ओवा तेल आणि पाणी घालून सर्व एकत्र करून बेसनाचं मिश्रण तयार करून त्याचे रोल बनवून घ्यावेत नंतर कढाई पाणी आणि तेल घालून पाण्याला एक उकळी काढावी उकळी काढलेल्या पाण्यामध्ये बेसनाचे रोल वाफून घ्यावेत आणि त्याचे गट्टे तयार करून घ्यावेत नंतर फ्राईंग पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये जिरं लसूण आणि कांदा घालून परतून घ्यावं कांदा परतल्यानंतर त्यामध्ये टोमॅटो तमालपत्र काळी मिरी लवंग हळद लाल तिखट धणेपूड बेसनाचे गट्टे मीठ शिजवलेला तयार भात आणि काजू घालून सर्व एकत्र करून गट्टेचा पुलाव तयार करून घ्यावा आणि सर्व्ह करावा चला प्रियाताई आपल्यासाठी आता दुसरा पदार्थ करणार आहे याचं नाव काय पनीर पॉकेट पनीर पॉकेट वा लागणारं साहित्य बघू भोपळा मिरची दूध मैदा कांदा मैद्याची पेस्ट आहे का वटाणे उकळवून घेतलेले आहेत मी वटाणे पनीर आहे काजू तुकडा आलं लसूण हिरव्या मिरचीची पेस्ट आहे गाजर आहे चाट मसाला मनुका बेकिंग सोडा सुकं खोबरं कोथिंबीर आणि मीठ पहिली कृती काय करूया आपण तेल गरम करूया थोडस बरं थोडस पाहिजे बस बस काय घालूया त्याच्यात कांदा वाटाणे वाफवलेले वाटाणे बघ मग पुरे पोपळ्या मिरची बरं हिरवी येते गाजर आलं लसून हिरव्या मिरचीची पेस्ट बरं मग चाट मसाला मनुका काळ्या मनुका पनीर काजू तुकडा सुकं खोबरा हे पॉकेटच्या आतलं आहे का सगळं हो बरं आता काय घालूया आता की थोडासा गरम झाल्यावर काढून घेऊया बरं त्याच्यावर आता काय कोथिंबीर घालायची चालेल टाकलं तर हो ना सारण अजून छान होईल सारण तयार आहे का मग आपलं पॉकेटच्या आतलं सारण तयार तयार झालं पुढे काय आता आपण मैदा घेऊया बरं हा घ्या थोडासा बेकिंग सोडा घालूया बरं बस पुढे मीठ मीठ आता दुधाने मळूया बरं आणि अंदाज घेऊ लागलं तर आपण परत करू मैदा दुधात का बरं मळून घ्यायचा कारण असं पाणी टाकल्यावर नरम होईल ना मैदा असं खुशखुशीत नाही लागत नंतर तो रोल बरं 
ठीक आहे पनीर पॉकेटसाठी लागणारा हा मैदा आम्ही दुधात छान मळून घेतो आणि मग आपण वळूया पुढच्या कृतीकडे पनीर पॉकेटसाठी लागणारा मैदा आपला मळून झालेला आहे पुढची कृती करूया आता जे आपण छोटे छोटे गोळे करूया बा ओके गोळे करून घेतलेत ना आता आपण लाटून घेऊया थोडे थोडे सुका मैदा लावून लाटून घ्यायचं आता हे मैदा आहे ना ते पाण्यात घातलेलं आहे ना आपण पेस्ट केली ना मैद्याची ती चारी बाजूला अशी लावून घेऊया त्याला असं फोल्ड करूया तर असं हे एक पनीर पॉकेट तयार झालेलं आहे करेक्ट ना ठीक आहे डेट घेऊन येते पनीर पॉकेट आपले छान आपण तयार करून घेतलेले आहेत तेल तर आपल्याला आता मी एक एक करून सोडतो खरपूस खमंग असे हे पनीर पॉकेट तयार होत आहेत मस्त स्टार्टर मेनू आहे घरी पार्टी असेल तर आवर्जून करून पहा एखाद दिवशी जर तुम्हाला चमचमीत खावं असं वाटलं तर करूनच पहा पण करायचं असेल तर आधी लिहून घ्या पनीर पॉकेट साठी लागणारं साहित्य आणि कृती पनीर पॉकेट तयार करण्यासाठी लागणारं साहित्य मैदा कांदा उकडलेले वाटाणे सिमला मिरचीचे काप गाजर आलं लसूण हिरव्या मिरची पेस्ट चाट मसाला मनुका पनीर काजू तुकडा सुक खोबरं कोथिंबीर बेकिंग सोडा दूध मैद्याची पेस्ट आणि मीठ कृती प्रथम फ्राईंग पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये कांदा उकडलेले वाटाणे सिमला मिरची गाजर आलं लसूण हिरव्या मिरची पेस्ट चाट मसाला मनुका पनीर काजू तुकडा सुक खोबरं आणि कोथिंबीर घालून मिश्रण एकत्र परतून घ्यावं आणि त्याचे सारण तयार करून घ्यावं नंतर एका भांड्यात मैदा बेकिंग सोडा मीठ आणि दूध घालून पीठ मळून घ्यावं मळलेल्या पिठाची पोळी लाटून त्यामध्ये पनीरचं तयार सारण भरावं आणि पोळीच्या कडांना मैद्याची पेस्ट लावून त्याचे पॉकेट बनवून घ्यावेत तयार पॉकेट्स गरम तेला तळून घ्यावेत आणि सजावट करून पनीर पॉकेट्स सर्व करावेत प्रियाताईच्या घरी आज आपण इथे आलो आणि मस्त पदार्थ झाले छान गप्पा झाल्या आणि तू तुझ्या कुटुंबाविषयी मिस्टरांविषयी खूप काही सांगितलं पण एकोणतीस वर्षापूर्वी तुमचं लव्ह मॅरेज झालं होतं तेव्हा ते प्रेम आहे हे कुणालाच माहित नव्हतं पण आता मोकळं बोलायला काही हरकत नाही कारण आता मुलाचं लव्ह मॅरेज झालेलं आहे जेव्हा आता ती मुभा आहे तर आज काहीतरी व्यक्त होणार आहेत वाटतं सर असं आमच्या कानावर आलंय पत्रातनं तर ते काय सर व्यक्त तुम्हाला व्हायचंय ते तुम्ही आज संधी साधू शकता माझ्या बायकोला पत्र लिहिलेलं आहे बर डिअर प्रिया येत्या महिन्यात आपल्या लग्नाला एकोणतीस वर्ष पूर्ण होतील ही वर्ष कशी गेली समजलेत नाही तुझ्याबद्दल बरेच काही बोलायचे होते पण ते राहून गेलेले आज सुदैवाने आपल्या घरी आमच्या आम्ही सारे खोवायची टीम आली व मला आपले मनोगत व्यक्त करण्याची संधी मिळाली त्यामुळे मी त्यांचे व जी मराठीचे सर्वप्रथम मनापासून आभार मानतो थँक्यू आपल्या आयुष्यात बरेच चर उतार आले पण प्रत्येक वेळेला तू खंबीरपणे मला साथ दिलीस ज्यावेळी माझा स्टुडिओ बंद झाला मी कर्जबाजारी झालो त्यावेळेस तू जी मला साथ दिलीस ती मी कधीच विसरू शकत नाही मला आठवते हे त्यावेळीस तू म्हणालेस घरी चटणी भाकरी असली तरी चालेल पण आपल्या घरी कोणी पैसे मारणारा आला नाही पाहिजे तू त्यावेळेला कसलाही विचार न करता आपले दागिने विकून मला पैसे दिलेस हे मी कधीच विसरू शकत नाही मला हे सांगायला तुझ्याबद्दल खूप गर्व होत आहे आज आपल्या गुरु मावलीमुळे आणि तुझी देवावर असलेली श्रद्धा यामुळे आपल्या आपण आपण चांगले आयुष्य जगत आहोत मी देवाकडे एकच मागेन की सात जन्मी मला हीच बायको दे थँक्यू थँक्यू ह्याच्यावर काही बोलायचं आता काही नाही बोलायचं नाही पण फार फार गोड व्यक्त झालात तुम्ही दोघही आणि काय असतं ना की प्रत्येक वेळेला ते बोलून दाखवण्यापेक्षा ती जाणीव मनात असणं फार महत्वाचं आहे कारण खूप बोलता आलं की मनात जाणीव एखाद्या वेळेस राहत नाही पण एखाद्या वेळेस बोलताना हे आलं तरी चालेल पण जाणीव मनात असणं फार महत्वाचं आहे हो की नाही आणि हे कौतुक जे केलेलं असतं ना हा गृहिणीसाठी एक दागिनाच असतो बरोबर की नाही तर ही संधी आम्ही पण सोडणार नाही आम्ही तर आज आमच्या ताईसाठी खूप दागिने आणलेत जी मराठी कुटुंबाकडनं ही प्रेमाची भेटवस्तू थँक्यू हा एक कौतुक रूपी दागिना आम्ही तुला तुझ्या अंगावरती सजवणार आहोत आणि इतके चांगले पदार्थ केल्याबद्दल झी मराठीकडनं हा सन्मान 
कसा वाटला तुम्हाला आजचा भाग नक्की कळवा त्यासाठी आपला हा पत्ता आणि मेल आय डी लिहून घ्या आम्ही सारे खवय्ये झी मराठी सोळावा मजला ए विंग मॅरेथॉन फ्युचर एक्स एन एम जोशी मार्ग लोअर परेल पूर्व मुंबई चार शून्य 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 एक तीन वेबसाईट झी मराठी डॉट झी फाईव्ह डॉट कॉम ईमेल आय डी झी मराठी ऍट झी डॉट एस एल ग्रुप डॉट कॉम चला ताईने केलेले सगळे पदार्थ आपल्या समोर आहेत आता आम्ही ते मस्तपैकी मनापासून पोट भर हाणतो आणि तुम्हाला सगळ्यांना परत एकदा शुभेच्छा असेच छान आनंदात राहा हसत राहा आणि तुम्हाला एक प्रेमाचा सल्ला की हे असे चांगले पदार्थ घरी नक्की ट्राय करा मस्त खा आणि स्वस्त राहा पण जाता जाता आजच्या भागामधनं परत एकदा हे वाक्य सिद्ध झालं की घरोघरी जाऊन चाखूया नवनवीन पदार्थ आणि घराघरातल्या नात्यांना देऊया नव्याने अर्थ असं म्हणत भेटूया पुढच्या भागात पाहत राहा झी मराठीवरती आम्ही सारे खबर येको पॉड वॉचिंग शेजवान सटनी महाराष्ट्रासाठीचा खाणाऱ्याने खात राहावे